ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കട്ടി ഇത് ന്യൂ യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ടിപ്സ് ആണോ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുമ്പം യൂട്യൂബിൽ മൂന്നാല് ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് കണ്ടന്റുകൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ജഗതി ചേട്ടന് പണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ നമ്മുടെ മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്നത് യോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം ആറ് മണിയാണ് രാവിലെ അപ്പം ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഇന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് വിനേഷ് ബ്ലോഗറും ടീംസും ഒരു മീറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഞങ്ങളിപ്പം നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്ന വയലുള്ള കാഴ്ചകളും അതുപോലെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ടും കാണാം സോ പ്ലീസ് ടാറ്റ്യൂൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ ഷെമിർ അലി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ വിചാരിച്ച വണ്ടി സുസൂക്കിൻ്റെ സ്ലിങ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലാണ് ഏകദേശം നോർത്ത് പറവൂർ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ലുലു മാളിലേക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ബാക്കി യാത്ര തുടരുന്നതാണ് അതാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലോഗറാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ ലുലുലേക്ക് പോവാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് 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 സൗണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് സൗണ്ടും വോയിസും വോയിസും എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ നല്ല മറൈൻ ഡ്രൈവിലെത്തി ബോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാർഗനിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ മച്ചാമാരൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയാ നമുക്ക് ബോട്ട് കിട്ടും ഇല്ലയോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീന്തി പോവും ഇതിലെ കപ്പലുണ്ട് അവിടെ എന്റെ ഞാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി വിചാരി ഞാൻ ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങിന് ശരിക്കും വരാറുണ്ട് എപ്പോഴും പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോട്ടുണ്ടല്ലോ പത്ത് രൂപക്ക് ഫോർട്ട് കൊച്ചി പോകുന്നത് അതിലേ കയറി പോകുന്നത് ബ്രോ ആ കാണുന്നതാണ് ദുബായ് ചാടി നേരെ നീന്തിയാൽ നമുക്ക് ദുബായിലെത്താം പത്ത് രൂപയുടെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയ പത്ത് രൂപയുടെ സാധനം നമ്മുടെ ഇതാണ് ജോമോൻ മൈ ജേണിയിലെ അപ്പൊ അതാ നമുക്കുള്ള ടൈറ്റാനിക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളെ ടൈറ്റാനിക്കിലേക്ക് ഓടിക്കാരും എല്ലാരും വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുക അതാ അതാ വല്യ യൂട്യൂബറാ പേടിയാണ് ബോട്ടിലേക്ക് കയറാണ് കണ്ടാ 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 വിനീഷ് ബ്രോ വിനീഷ് ബ്രോ അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതൊരു അൺഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിലുള്ളവർ മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനും കാണാനും അതുമല്ല ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു മീറ്റപ്പ് പോലെ വിളിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് കറങ്ങി നടന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു സെറ്റപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് കാരണം ഒരു ഡേ ഔട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കൊച്ചിയിലുള്ള ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡേ ഔട്ട് ഇഷ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വിനേഷേട്ടൻ്റെ വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ദുബായിലെ വ്ളോഗ്സ് കണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിനേഷേട്ട
അപ്പോഴാണ് വിനേശ്വരൻ പറഞ്ഞത് നാട്ടിലുണ്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാണാമെന്ന് അപ്പൊ വിനേശ്വരനെ കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നപ്പോ ഇത്രയധികം വ്ളോഗേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിനേശ്വരന്റെ താങ്ക് യു എന്നെ ക്ഷണിച്ചതില് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ആണ് എന്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ക്യാമറ അല്ല ഞാൻ ക്യാമറ എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ക്യാമറ ടു ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാനിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വ്ളോഗിംഗ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കട്ടി ഇത് ന്യൂ യൂട്യൂബേഴ്സിലെ ടിപ്സ് ആണോ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുമ്പം യൂട്യൂബിൽ മൂന്നാല് ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടന്റുകൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രെൻഡിങ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ട്രെൻഡിങ് സബ്ജക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിന്റെ തന്നെ ട്രെൻഡിങ് ടാപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടാബിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലൂസിഫർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ലൂസിഫർ ട്രയലർ ആയിരുന്നു ട്രെൻഡിങ് അപ്പൊ ആ സമയം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൂസിഫർ മല്ലൂസ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസിഫർ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിടാം അത് ട്രെൻഡിങ് സബ്ജക്റ്റ് അത് ഇങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്ളോഗിങ്ങിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വ്ളോഗിങ്ങിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടന്റ് എലമെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വെച്ചാൽ എവർ ഗ്രീൻ സബ്ജക്റ്റുകൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ റെഗുലർ ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ തടി കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഹെയർ ലോസ് പിന്നെ മുടി വളർത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഉറക്കമില്ലായ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യും ടെൻഷൻ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് എവർ ഗ്രീൻ കണ്ടന്റ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഓൺ സബ്ജക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ റയർ കണ്ടന്റുകൾ എങ്ങും യൂട്യൂബിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത റയർ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സുജോക് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിക്കാരനെ ഒരു ഡോക്ടറെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാ ഇട്ട സമയത്ത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റയർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെർച്ച് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് കയറി വരുന്ന എൻ്റെ കണ്ടന്റ് അപ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കയറിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അതാ ഈ അച്ഛൻ്റെ ഷിപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അനന്തു ചാനലിൻ്റെ പേര് ചാനലിൻ്റെ പേര് മാളൂസ് വ്ലോഗ് എന്താണ് കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് അതേപോലെ ഫാഷൻ കുക്കിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിലേക്ക് പുതിയതായി വരാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പ് എന്താണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് വരാൻ പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒരിക്കലും അടിച്ചേക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം വീഡിയോസ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ മാക്സിമം മൂന്ന് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അത് ഒരു കണ്ടൻ്റായിട്ട് സെലക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് അവർ കാനഡ എന്നാണ് അവർ കാനഡ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുതിയ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പ് അതെന്താണ് ജോബി ചേട്ടന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്ത് ടിപ്പാണ് പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ഇത് ഞാനൊരു തുടക്കക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനെയൊക്കെ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൺസിൻസ്ഡായിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൂടാതെ തന്നെ പലവിധ ടോപ്പികളിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ
ഒരു അവിയൽ പരുവത്തിലാണ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും റെഗുലർ ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടൻസ് ജെനുവിൻ ആയിരിക്കണം ജെനുവിൻ ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിലും അത് ബെച്ചർ ക്ലാരിറ്റിയിൽ അതുപോലെ ബെച്ചർ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സ് കൂടും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാനേ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ആൻറ്റണി എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് വേ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ചാനലിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ റിയലിസ്റ്റിക് കണ്ടൻസ് ആണ് ഇടുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കും അതാണ് സംഭവം നിങ്ങൾ പോയി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ വീഡിയോസ് നല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടൻസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് അല്ല എന്ത് ടോപ്പിക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും റിയൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അതാണ് സംഭവം പിന്നെ ടിപ്സ് ഫോർ ന്യൂ യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചു ടിപ്സ് ഫോർ ന്യൂ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ചിലപ്പം ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും ആരും കാണത്തില്ല പത്ത് വീഡിയോ ആരും കാണത്തില്ല അമ്പത് വീഡിയോ ആരും കാണത്തില്ല നൂറ് വീഡിയോ ആരും കാണത്തില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണും അതിനുശേഷം ബാക്കി എല്ലാ വീഡിയോസും എല്ലാവരും കണ്ട് കാണും നിങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ബെറ്റർ അറ്റ് ഈച്ച് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടിപ്പ് സോ ഡോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് വീഡിയോസ് കീപ്പ് ഓൺ ഡൂയിങ് വീഡിയോസ് ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ചങ്സ് കേക്ക് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും അല്ല ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ അല്ലേ അഞ്ച് അഞ്ച് എപ്പിസോഡ് ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റർ ഒരു അഞ്ച് എപ്പിസോഡിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിഷ്യേട്ടോ പൊളിച്ചെടുക്കൂല എനിക്ക് വെള്ളം പേടിയാണ് അല്ലെ പിന്നെ അതൊക്കെ മിസ്സായി ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് മുറിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം മാത്രം നമ്മുടെ ചങ്ക് കാർത്തിക് ബ്രോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ അതായത് യൂട്യൂബിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്പ് അയ്യോ ഞാൻ ടിപ്പ് ഒന്നും പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബില് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഇത് ശരിയാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംശയങ്ങളും ഇതൊക്കെ വരാം അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് ജസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കാര്യം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും സ്വയം അപ്പൊ സ്വയം ചെക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിലേക്ക് പോകണ്ട ബാക്കിലേക്ക് പോകണ്ട ഇതാ നമ്മുടെ ചങ്കാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ബോട്ടിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് കരയിൽ നിന്ന് ടാറ്റ കാണിക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം എത്തിയ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇവിടെ പുറത്ത് കാത്തി നിന്നു തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് രാവിലെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര ഇപ്പോൾ ഇതാ മറൻ ഡ്രൈവിൽ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സ് മീറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ കാഴ്ചകളും യാത്രകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ